আসসালামু আলাইকুম আমি ইঞ্জিনিয়ার জাহিদুল ইসলাম সার্ভিস ইনচার্জ কোনিকা মিনোলটা জিশান গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব কোনিকা মিনোলটার ডিজিটাল প্রেস জগতের সর্বাধিক লেটেস্ট এই সিরিজটির সাথে এটাকে অনেকে সাইপ্রেস সিরিজ বলে বাংলাদেশে এটা একুরিও প্রেস সি ফোরটিন নামে এসেছে আজকে আমি আপনাদের এই মেশিনের ডিটেলস সম্পর্কে আপনাদের জানাব আপনারা জানেন জিশান গ্রুপ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রিন্টিং এবং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করছে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং মেশিনারি সাপ্লাই করে থাকি মেশিনারিজ এবং র মেটেরিয়াল এবং কনজিউমেবলস আইটেমগুলো আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে সেল করে থাকি তারই ধারাবাহিকতায় কণিকা মিনলটা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয় দু হাজার নয় সালে কণিকা মিনলটা ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস আমরা দীর্ঘ তেরো বছরদের উপরে বাংলাদেশে আমরা মেনটেন্যান্স ইনস্টলেশন সার্ভিসিং এগুলো করে থাকি এবং আমাদের প্রায় একশো পঞ্চান্নটির উপরে মেশিন এই মুহুর্তে বাংলাদেশে রানিং অবস্থায় আছে ডিজিটাল মেশিন হচ্ছে আমাদের নর্মাল কনভেনশন যে প্রিন্টারগুলো আছে বা নর্মাল যে প্রিন্টারগুলো আছে যেমন অফসেট ফ্লেক্সো এই প্রিন্টার থেকে ডিজিটাল প্রিন্টারটার পার্থক্য হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্টারে আপনি কোনো প্লেট অথবা কেমিক্যালের প্রয়োজন হয় না আমার নর্মাল প্রিন্টারগুলোতে আমার প্লেট কেমিক্যাল এবং এক্সট্রা ম্যান পাওয়ার প্রয়োজন হয় ডিজিটাল আমার এগুলো প্রয়োজন হয় না ডিজিটালে আমি শুধু আমার ফাইলটি কম্পিউটারে রেডি করা মাত্রই আমি এটা আউটপুট দিয়ে প্রিন্ট করে আমি ডেলিভারি করতে পারি তো সেক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং আমার খুবই কম সময় এবং হ্যাসেল ফ্রি আমি প্রিন্ট দিতে পারি ডিজিটালের এই অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজটাই আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো নর্মালি বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রিন্টার কারা ইউজ করে বাংলাদেশে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা জড়িত প্যাকেজিং ইন্ডার সাথে জড়িত প্রিন্টিং ইন্ডার সাথে জড়িত তো এরা সবাই এই ডিজিটাল প্রিন্টার ইউজ করে এবং বাংলাদেশে আমরা আগেই বলেছি যে রানিং আছে আমাদের একশো পঞ্চান্নটি মেশিন এই মেশিনগুলো বিভিন্ন প্রিন্টিং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এবং কিছু মেশিন আছে আমাদের কমার্শিয়াল মার্কেটে কমার্শিয়াল মার্কেটগুলোতে নর্মালি আমাদের যে প্রিন্টগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ওয়েডিং কার্ড ইনভার্টেশন কার্ড বিভিন্ন হ্যান্ড টেক স্টিকার এগুলো প্রিন্ট হয় এবং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে বা প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে প্রিন্টগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে বার কোড ভেরিয়েবল ডাটা লেভেল প্রিন্টিং ট্যাগ প্রিন্টিং কার্টুন স্টিকার প্রাইস ট্যাগ ইত্যাদি এছাড়াও এই মেশিনটি দিয়ে অনেকে অফসেটের যে স্যাম্পলটা আছে সেটা করে থাকে দেখা গেল আমার অনেক সময় অফসেটে লার্জ কোয়ান্টিটি জব আসে সেক্ষেত্রে সেই জবটা আমি যদি সে একটা স্যাম্পল চেক করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার একটা প্লেট প্রয়োজন হয় এবং সেক্ষেত্রে প্লেট কস্টিং আছে মেশিন রেডি করতে হয় এবং সেটা টাইম কনজিউমিং কিন্তু ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ে আমি শুধু চেক করার জন্য আমার জাস্ট ওয়ান ফ্লিকে আমি একটা জব চেক করতে পারি তো কণিকা মিনলটা বাংলাদেশে দীর্ঘ তেরো চোদ্দ বছর ধরে তাদের এই প্রিন্টিং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে অবদান রেখে যাচ্ছে পাশাপাশি আমরা জিশান ইন্ডিয়া জিশান ইন্টারন্যাশনালও চেষ্টা করছি বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসের জগৎটাকে আর একটু সমৃদ্ধ করার করার জন্য তারই ধারাবাহিকতায় আমরা নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসছি এবং কণিকা মিনলটার সর্বাধিক লেটেস্ট প্রযুক্তির এই মেশিনটি আমরা বাংলাদেশে প্রায় দু বছর ধরে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসছি তো আজকে আপনাদের আমি দেখাবো এই মেশিনটি দিয়ে আমরা কি করতে পারি এই মেশিনটিতে কি কি আপগ্রেশন এসেছে এবং আগের মডেলগুলো থেকে এই মেশিনে কি কি নতুনত্ব আছে আমরা এগুলো এক এক করে দেব ফোরটিন থাউজেন্ড সিরিজ এর আরেকটা ভার্সন হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড দুটো ভার্সনের পার্থক্য হচ্ছে স্পিডের পার্থক্য ফোরটিন থাউজেন্ডে আপনার প্রতি মিনিটে এ ফোর সিট একশো পেজ পার মিনিট বের হয় এবং টুয়েলভ থাউজেন্ড সিরিজে এ ফোর সিট এটি জি এস এম এটা আমার একশো বিশ পেজ পার মিনিটে বের হয় এছাড়াও এই মেশিনে নতুনত্ব হচ্ছে এই মেশিনে আমার চব্বিশশো ইন্টু ছত্রিশশো ডিপিআই রেজুলেশনে আমার প্রিন্ট হয় যা কিনা অতীতে কোনো মেশিনে ছিল না এবং এটাতে সর্বাধিক লেটেস্ট কন্ট্রোলার কণিকা মিনোল্টার বিল্ডিং কন্ট্রোলার ইউজ করা হয়েছে আইসি সিক্স ওয়ান জিরো এবং এটাতে আমার আইকিউ ইউজ করা হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট কোয়ালিটি অপটিমাইজার এই ফোরটিন থাউজেন্ড সিরিজের আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে 
এটাতে এটাতে আমি 52 জিএসএম থেকে 450 জিএসএম পর্যন্ত ওয়েটের পেপার প্রিন্ট করতে পারবো এখন আমরা এই মেশিনের বিভিন্ন অপশন সম্পর্কে পরিচিত হব প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পেপার ফিডিং ইউনিট এটাকে PF812 বলা হয় থাকে এই পেপার ফিডিং ইউনিটে তিনটি ট্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং প্রতিটি ট্রের ক্যাপাসিটি सेम বাংলাদেশে এই পেপার ফিডারটা প্রথম এসেছে এবং এটার ম্যাক্সিমাম সাইজ হচ্ছে 1335 13 ইঞ্চি থেকে 35 ইঞ্চি পর্যন্ত আমরা পেপার লোড করতে পারি এখন আমরা দেখব কিভাবে পেপার লোড করা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি সাইড গাইড আছে দুটি সাইড গাইডের মাধ্যমে পেপারটা মিডলে আনা হয় এবং এখানে আরো দুটি সাইড গাইড আছে এটাকে ফ্রন্ট সাইড বলা হয় এটাকে রিয়ার সাইড বলা হয় তো আমরা পেপার লোড করি এটাতে ম্যাক্সিমাম 14000 পর্যন্ত পেপার লোড করা যায় আমার এর এর সাথেও আমি আরো অন্যান্য পেপার ফিডার ইউজ করতে পারি ম্যাক্সিমাম 9টা ট্রে ইউজ করতে পারি আমরা পেপার ফিডারের সাথে তো এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মেইন বডি 14000 সিরিজের মেইন বডি এবং 12000 সিরিজের মেইন বডি দেখতে একই রকম এই মেইন এই মেইন বডিটি ইঞ্জিন টেকনোলজি এবং প্রিন্টিং টেকনোলজি সম্পূর্ণ আলাদা আমরা জানি কোনিকা মিনোলটা ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস সিএমওয়াইকে টেকনোলজির মাধ্যমে প্রিন্ট করে থাকে এবং এটা কালার বেসটা হচ্ছে ইয়েলো মেজেন্টা সায়ান এবং ব্ল্যাক এগুলো হচ্ছে আমার টোনার সেকশন টোনার কার্টিজ সেকশন এই টোনার শেষ হয়ে গেলে আমার মেশিনে অটোমেটিক আমাকে বলবে যে মেশিনে টোনার শেষ হয়ে গেছে তখন অপারেটর টোনার বোতলটি চেঞ্জ করে নতুন আর একটি টোনার বোতল লাগাতে পারে এবং খুবই ইজি এবং এরপরে আমরা দেখছি এটা হচ্ছে আমার প্রসেস ক্যারেজ ইউনিট প্রসেস ক্যারেজ ইউনিটে আমার ড্রাম ডেভেলপার চার্জিং ডিচার্জিং সেকশন এবং ট্রান্সফার সেকশন থাকে এবং রাইটিং সেকশন থাকে রাইটিং সেকশনের মাধ্যমে ইমেজটা ড্রামের মধ্যে তৈরি হয় এবং ড্রাম থেকে ড্রামে কালিটা চলে আসে ডেভেলপার ইউনিট থেকে ড্রাম থেকে সেটা ট্রান্সফার রোলারের মাধ্যমে ট্রান্সফার বেল্টে আসে এবং ট্রান্সফার বেল্টে আমার বেল্ট থেকে আমার পেপারের পেপারে আমার কালিটা চলে আসে এটা হচ্ছে আমার এডিউ সেকশন এটাকে অনেকে ডুপ্লেক্স সেকশনও বলা হয়ে থাকে এখানে আমার এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় রেজিস্ট্রেশন সেকশন এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ট্রান্সফার সেকশন রেজিস্ট্রেশন সেকশনে আমার পেপার প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পেপার রেজিস্ট্রেশন অ্যাডজাস্ট করা হয় এবং সেকেন্ড ট্রান্সফার সেকশনের মাধ্যমে আমরা পেপারটা পেপারে কালিটা পেপারে আসে এবং ফিউজিং সেকশনের মাধ্যমে কালিটা ফিউজ হয় এবং ফিউজ হওয়ার পরে আমার পেপারটা আমার আরিউতে আর আরই সেকশনে চলে যায় এটা নিচে আমার ডুপ্লেক্স সেকশন আছে যদি বোথ সাইড পেপার প্রিন্ট দেই আমি সেক্ষেত্রে ডুপ্লেক্স সেকশনে পেপারটা চলে যায় এখানে আমার ফ্রিজিং টেম্পারেচার হচ্ছে দুশো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বিভিন্ন পেপারে বিভিন্ন তাপমাত্রায় এটা ফিউজ হয়ে থাকে মেন মোডির পরে আমরা যে ইউনিটটি দেখছি এটা হচ্ছে আরিউ এটাকে রিলি ইউনিট বলা হয় নর্মালি পেপার হিট হওয়ার পরে কিছু পেপার কার্ল হয়ে যায় টেম্পারেচার অতিরিক্ত টেম্পারেচার অথবা পেপারের ধর্মের কারণেই হোক বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল তৈরি দিয়ে পেপার তৈরি করা হয় এর জন্য পেপারটা কার্ল হয়ে যায় এই কার্ল ঠিক করার জন্য পেপারটা স্টেট রাখার জন্য আমার এই আরিউ ইউজ করা হয় এটাকে আমরা কুলার ইউনিটও বলি পেপারটা কুলিং করে এটাকে স্টেট রাখার জন্য এই আরিউটা প্রয়োজন হয় এরপরে আমরা যে ইউনিটটা দেখছি এটা হচ্ছে আইকিউ ফাইভ জিরো ওয়ান এটাকে আমরা ইন্টেলিজেন্ট কোয়ালিটি অপটিমাইজার বলি এই অপশনটি কণিকা মিনলটা নতুন এনেছে এই অপশনটি আমরা সিক্স ওয়ান ডাবল জিরো সিরিজে এবং ফোর ফোর জিরো এইট জিরো সিরিজেও আমরা দেখেছি এই অপশনটা দিয়ে আমরা অটোমেটেড রেজিস্ট্রেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট অটোমেটিক কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ডেন্সিটি ব্যালেন্স স্পেক্ট্রো ফটোমিটারের মাধ্যমে ক্যালিব্রেশন এই কাজগুলো করতে পারি আমাদের আগে ক্যালিব্রেশন করার জন্য নর্মালি আলাদা স্পেক্ট্রো ফটোমিটার প্রয়োজন ছিল 
ম্যানুয়ালি আমরা কালার অ্যাডজাস্ট কালার ক্যালিব্রেশন করতে পারতাম কিন্তু এখন আমাদের ম্যানুয়াল সেই স্পেক্ট্রো ফটোমিটারের প্রয়োজন নেই কারণ কণিকা ম্যানুয়ালটা এই আইকিউ সিরিজের সাথেই আইকিউ সিরিজের সাথে আমাদের বিল্ট ইন অপটিমাইজার বা বিল্ট ইন স্পেক্ট্রো ফটোমিটার দিয়ে দিয়েছে এখানে দুটো স্ক্যানার আছে যে স্ক্যানারের মাধ্যমে কালার কন্ট্রাস্ট কালার ব্যালেন্স ডেন্সিটি ব্যালেন্স কালার ক্যালিব্রেশন কালার একুরেসি এই সবগুলো স্ক্যানারের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় এবং স্পেক্ট্রো ফটোমিটারের মাধ্যমে আমার পিরিয়ডিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং বিফোর জব অ্যান্ড আফটার জব ক্যালিব্রেশনটা এই আইকিউর মাধ্যমে ইজিলি করা যায় তো এটার মাধ্যমে আমাদের সময় এবং ম্যান পাওয়ার দুটোই সাশ্রয় হয় আমাদের কম সময়ে আমরা এটার মাধ্যমে আমরা কালার অ্যাডজাস্ট এবং রেজিস্ট্রেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট করে থাকি আমরা জানি যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি ফ্রন্ট ব্যাক রেজিস্ট্রেশন না ম্যাচ হয় সেই ক্ষেত্রে আমার গুডসগুলো রিজেক্ট হয় আমার প্রচুর গুডস রিজেক্ট হলে আমাদের সেটা লস হবে তো এই জন্য আমরা রেজিস্ট্রেশনটা কণিকা মিনলটা অটোমেটিক রেজিস্ট্রেশনে অনেক যুগান্তকারী ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে এসেছে এরপর যে ইউনিটে দেখছি এটা হচ্ছে আমার ফিনিশিং ইউনিট এটাকে এফ এস ফাইভ ফোর ওয়ান বলা হয়ে থাকে ফিনিশিং ইউনিটের মাধ্যমে পেপারে স্টাক হয় এখানে আমার দুটা ট্রে আছে একটা মেন ট্রে একটা সাব ট্রে এটার মাধ্যমে আমার সাড়ে তিন হাজার পেপার একসাথে স্টেক হয় এবং এই ফিনিশারের মাধ্যমে আমরা ফাইনাল গুডসটা এখান থেকে ডেলিভারি সেকশনে বা কৃষি সেকশনে পাঠিয়ে দিতে পারি আমরা এখন দেখব কিভাবে প্রিন্ট কমান দিতে হয় এই মেশিনে যে কোনো একটি ফাইল আমি সিলেক্ট করলাম ফাইলটা ওপেন করলাম কন্ট্রোল পি দিয়ে আমি প্রিন্টিং প্রিন্টার সেট আপে যাবো পেপার সাইজ দিচ্ছি ট্রে সিলেকশন করে আউটপুট ট্রে সিলেকশন করতে হবে এরপর আমার ডাটাটা একুর করতে হবে গ্রিন বাতি গ্রিন চিকটিক চিহ্ন আসার পরে আমি ওকে দিয়ে আমি গ্রিন কমানটা ছেড়ে দেব গ্রিন কমানটি চলে গেল আমার মেশিন মনিটরে চলে আসছে প্রিন্ট কমান এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি মেশিন অ্যাডজাস্টমেন্ট নিচ্ছে এখানে আগে থেকেই পেপার সাইজ এবং জিএসএম ঠিক করা ছিল আপনারা দেখলেন কিভাবে প্রিন্ট বের হলো আমরা আরো কিছু প্রিন্ট দেখব ব্যানার মোডে আমরা একটা প্রিন্ট দিয়েছি এই ব্যাপারটি হচ্ছে আপনার তেরো পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি অসাধারণ কালার আমরা আরেকটি টেস্ট করব নর্মাল প্রিন্টারে আমরা যখন কোনো ল্যাবে প্রিন্ট দিই ফটো ফটো ল্যাবে প্রিন্ট দিই নর্মালি ফটোগুলো ফ্যাঙ্গাস পড়ে যায় বা কিছুদিন পর ফটোগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এই কণিকা মিনলটার টোনারের বিষয়তে হচ্ছে শুধুমাত্র আগুন ছাড়া এই টোনার সহজে নষ্ট করা যায় না আমরা যদি দীর্ঘদিন টোনার এই প্রিন্ট দিয়ে রেখে দিই সেক্ষেত্রেও এটা কালি বা পেপারের যে আমার প্রিন্টটা এটা সহজে নষ্ট হয় না আমরা এখন একটা টেস্ট করব সেটা হচ্ছে পানি দিয়ে আমরা একটু পানি প্রিন্টের উপরে নিলাম আপনারা দেখছেন আমি পানিটি প্রিন্টের উপরে নিলাম নেওয়ার পরে আমি পানি দিয়ে ঘষছি আমার কালি নষ্ট হচ্ছে না এবং সাথে সাথে ড্রাইং যে টেকনোলজি সেটা আমার কোনিকা ইউজ করা হয়েছে অন্যান্য অফসেট প্রিন্টিংয়ে আমাদের ড্রাইংয়ের জন্য সময় লাগে 
কিন্তু এখানে আমার ড্রাইং এর জন্য সময় লাগছে না আমরা যদি আইপি ইউজ করি এটা হচ্ছে অ্যালকোহল আমি অ্যালকোহল ইউজ করলাম আমি অ্যালকোহল দিয়েও আমি যদি এটা আমি রাব করি সেই ক্ষেত্রে আমার নষ্ট হচ্ছে না